Mateo, Mateo, a mí me interesa mucho, porque primero me interesa la historia de tu abuela. Tu abuela, te lo voy a resumir así, tu abuela, profesora de piano de... Muchos artistas, eh, Charlie García es como siempre se habla de que era la... Le enseñó a tocar el piano a Qué Charlie bueno. García, o sea, a la abuela. Entonces, claro, vos decís, eh... ¿este pibe que iba a ser abogado? Y bueno, si no salió bueno así con todo lo que tiene... Claro, claro. claro. estaba... No, pero de verdad, ¿cómo era? Y claro, mi abuela, a tocar el mi piano. abuela le dio clase a Charlie en un Charlie ya de 30s. 30 30 claro, Charlie, era Charlie ya haciendo absoluta, Charlie García, ya Charlie. haciendo un súper pianista. Me parece que él en ese momento tiene como la la sabiduría y la necesidad de, de volver a, a tomar clases de piano, que es algo que, 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 bueno, que a cualquier músico instrumentista en algún momento le pasa. Que quiere ¿Y tu volver abuela a... que era la mejor? Porque si no, ¿por qué va Mi a... abuela muy buena. Yo no sé muy bien cómo llega Charlie a, a mi abuela, probablemente quizás o por, por Violeta de Gainza, que también era una gran profesora Ah, de piano. el método Gainza. Claro, mi, mi abuela Pichona eh, creo que en algún momento toma clases con, con Violeta eh, para, de, de docencia de piano. Y bueno, nada, y desde y Charlie creo que también abre la, le abre las puertas a, a mi abuela eh, para que vaya todo el mundo. O sea, todo el mundo estudió Porque con Porque le decía, che, ¿quién toma clase con Charlie? Pichona, vámonos de Pichona. Claro. Entonces, bueno. me pasa mucho de estar en, eh, no sé. ¿Y vos lo viste a Charlie de chiquito? ¿Te acordás lo de Charlie? Lo vi en una muestra de piano de mi abuela. No. Sí, un día, o sea... Es un genio. Hizo una, hizo una, 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 una muestra de piano mi abuela y le invitó a Charlie y Charlie fue. A tu abuela igual la tuviste poco tiempo. A mi abuela la tuve hasta el 2000 y yo soy del 91, entonces sí, eh, fueron claro. nueve años, pero, pero te marcó. hermosa. La... Claro. Me gusta mucho la historia de Mateo Sujatovich, porque tu abuela te enseñó, vos ibas ahí, te enseñó a tocar mariposa tecnicolor. Sí, qué bueno. Como vos tenías que edad. Y de seis, ponés. Seis años aprendió mariposa sí, tecnicolor. Ya fito había ido, fito. Y a los 30, y a los 30... O 20 pies, ¿qué edad? Sí, después tuve la, la suerte de poder hacer canciones con Fito y tocar con él. Y claro, pero esto grabar. es increíble y círculo, ¿entendés? Claro. Fuiste a aprenderme después a sí, tener un color. Es una locura. Y Fito te llamó para, para tocar en los 30 años del amor sí, después del amor. No, y yo, 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 no la, yo la cuento y la escucho y no la puedo creer, pero sí. Sí, sí, o sea, de grabar con él muchas cosas, de tener su amistad y, y su confianza, que es, es quizás lo más lindo de, de compartir con él, que es una persona hermosa. Y obviamente, después las, de, de haber podido hacer música en este tiempo con, con gente que admiro mucho. Qué bueno, me, me, me gusta esa historia. Eh, y, y, a, y a Spinetta también, tu viejo estuvo, estuvo mucho con Spinetta. A Luis también lo conocí. Por otro lado lo conociste, ¿no? Lo conocí por tu viejo. Me hice muy amigo de Vera, ca medio por casualidad también, porque somos como de la misma generación y, y por amigos nos conocimos. Y terminé yendo a, a casa de Luis eh, o ver a casa sin que ellos sepan, ¿viste? Eh, y, y que Luis la llame a Vera y Vera le diga, estoy en lo de tal Leo Sujatovich. Ah, pero tocaba conmigo Leo, o sea. <risa> y, que, y, de, y que la familia se una más por, por los chicos. Por ustedes, claro, eh, no se veían hace mucho. Claro, ya después de tocar, por años, viste, cada cual... Era Spinetta Jade, tocó. Spinetta Jade, Leo. claro. Mi viejo que se fue a vivir para acá, Luis que hizo esto, aquello. Quizás años sin encontrarse y después en las bandas eternas yo los pude ver tocar juntos. Ah, mira Porque Spinetta Jade es del 82 y yo nací en el 91, entonces... Los pude ver tocar juntos en, en Vélez y fue una locura. Claro. Sí. Por ahora tengo vos, que tenés un, un linaje musical. Iliana, que se anotó en arte dramático, hace teatro, todo con Calabró. Él que tiene, no te olvides que tiene un circo que en Pinta Estados que no Unidos, en todo, claro, Pinta. terminó claro, haciendo. No